，王一博到底还有多少粉丝？这个问题，沙哥一直非常关注。最佳的统计时机就是生日发博，结果去年王一博不仅没有发博，还很快删掉了系统发的生日博，而且他的微博基本全是广告，没有统计的价值。我相信很多关注数据的博主都在等待一个机会，看一下王一博现在还有多少粉丝。今年王一博过生日依旧没有发博，但是没有删掉系统博。这也就有了统计粉丝数量的基础。基于对王一博的保护，最终没有统计生日博，而是统计了最近另外一条自拍博。因为两条博文的数据是差不多的，留点面子给人家嘛。结论就是，去掉机器人刷量，剩下参与互动的人数一共是二十四万零九百一十八人。王一博伪粉加上博君一消 CP 粉，还有一部分互动的路人，一共是二十四万人。基本上在微博上的粉丝都会给正主的自拍照点赞吧。如果连正主的自拍照都不互动，还算粉丝吗？所以这个数据还是很有参考价值的。肖战与之对比是什么水平呢？去年肖战生日博的参与人数是七十六万，人数是王一博的三倍多。下面我们来看一下粉丝数量。王一博的这二十四万互动人数中，关注了王一博超话有十五点八万，关注超话的这部分人就是粉丝。如果连明星超话都不关注，只能算录好。这个十五点八万不代表任何属性，因为有的 CP 粉也会关注明星单人超话，有的 CP 粉是不关注明星单人超话的。那么王一博的伪粉人数到底是多少呢？那就要统计只关注王一博超话，不关注博君一消超话的人，这个数量是七点九万。没错，只关注王一博超话的伪粉人数是七点九万。看来王一博今年的几部电影吸粉不少，伪粉数量成功达到了七点九万人之巨。那么 CP 粉有多少呢？我们统计了关注博君一消超话的人数，有八点四万，比伪粉要多，但是又没多多少。博君一消 CP 粉对比去年是多了还是少了？去年肖战生日博参与互动且关注博君一消超话的人数是二十二万人，而现在只剩下八点四万人。一年的时间少了接近三分之二，这里也可以对比一下，去年参与肖战生日博且关注肖战超话的人数是六十七万，比王一博的十五点八万多太多了，是王一博的四倍多。最后还有一个小问题，这八点四万 CP 粉中有五千人没有关注王一博单人超话，而这八点四万 CP 粉中有九千人没有关注肖战单人超话。要知道 ，CP 粉中本来就有很多肖战 P P。但是还是没有对王一博的友好度高。自从骄阳帮我开播，网上出现了很多卖拐的，还别说，个个都比本山叔还能忽悠。春晚没他们演我不看，也确实真忽悠，瘸了不少人。三句联播的肖战，这是遇到了新版的卖拐，差点把观众、粉丝和网友以及看戏的同期生们给忽悠瘸了。可事实真的如最近全网刷屏说的肖战三句联扑吗？正在央视播出的电视剧《骄阳伴我》，剧情进度已过三分之二。剧中其实有挺多映照现实的话题，拍得落地且真实，再次领先国产剧泛滥的姐弟恋题材。姐弟恋只是创作的框架，但绝对不是骄阳伴我的内核。可能国产剧，尤其是现代都市剧题材，观众真的不喜欢穷男主。而此次肖战饰演的男主角盛阳，就是一个肉眼可见的普通且不富裕的男主。环卫工的父亲和超市售货员的母亲，这家庭背景，就算是肖战这张脸进入相亲市场。在女生择偶标准中也毫无优势。按照网友领先的思想，更愿意选梨一花心、有点社会地位且多金的薛一鸣。你看，这就是现实。回到主题上，肖战此次的演技再次得到认可。三部剧就像演员肖战的极致炫技，风格迥异，人设完全是天南地北。一个是空桑金贵的世子，一个是北京大院的子弟，一个是在重庆普通家庭的打工人。对肖战来说，是演技频繁的曝光再曝光；对剧粉来说，是没有产生疲惫感和视觉审美疲劳，愿意花时间去看肖战的剧。不仅如此，四个月连续播三部剧，讨论的话题度是从来没少过。单就统计每天的数据、播报收视、数据反馈等，也能贡献不少 KPI。不过我发现，肖战家心态非常好，对待肖战的作品保持平常心，开心追剧。相比粉丝对偶像的厚重滤镜。网友对肖战的顶流滤镜似乎更为严重，已经到了要食无一的地步。粉丝多，流量大，话题高，所有的维度必须是第一。如果有一个达不到，那就是肖战流量不行了，剧扑了，粉丝跑了。
，沙哥最近一直在说的一个话题，就是抖音上的巨宣，完全是一种商业行为，纯纯的金钱游戏。肖战的剧剧方又不愿意多花钱推广，而抖音巨宣又直接影响猫眼热度。实际上，骄阳办我多平台汇总，每日的播放是第一的，全网热度也是第一的，微博是断层第一的，只有抖音上的巨宣没有花钱，数据差一点。仅仅是剧方不愿意花钱宣剧，就说骄阳成绩差。最近还有一种言论，肖战连扑三部剧，真的非常过分。肖战连播的三部剧，真的算扑吗？骄阳伴我在央视正常发挥，与其说它是姐弟恋的都市剧，我更愿意说它是大型现实主义题材的都市剧。可见众生之你我的剧，它绝对不是惊天地泣鬼神般的剧情，要不然那就不是普通穷人该有的生活轨迹。然而，剧方、平台、广告商们都没有发言，内涵顶流流量缩水了。却被一帮看客嘲讽剧扑了，这未免太可笑了！拜托，国产剧市场早就变天换了玩法了。相比烟火这种自损八千的出圈方式，光报数据无法稳固口碑的爆剧毫无意义。播一部稳住一部口碑，这在当下快餐文化挤占长视频生存的当下，观众还有多少耐心？给你几次机试错的机会，口碑崩一次就自损一次，别尬潮了，老是 PUA 别人粉丝没意思。肖战老师被带进九零和九五生的小表格里，成为别人深咖的垫脚石。跳出这些目的各有不同的野生表格来看，骄阳伴我按照目前的进度 ，CVB 均级破不破一，并不会影响肖战口碑。肖战是连播三部剧，不是三条短视频，密集性的曝光演技、原声台词、角色塑造范围三连扩。相比高收视和口碑，后者比前者更重要。一部符合当下价值观审判的剧。央视第一轮只是开始，内娱还是没有搞清楚问题核心。有 top 癌的，从来都不是粉丝，别人粉丝也从来不是，因为他是顶流而粉。与其把钱浪费在对付别人粉丝、靠破坏别人口碑的野路子上，还不如把钱花在刀刃上，提升一下想捧的人自身的业务能力，夯实一下生台行表的基础。真观众不关注数据，真路人不关注粉圈。肖战这蛰伏三年，扎进话剧《如梦之梦》，不参加综艺，不消耗星光热度，不消费角色滤镜，塑造的每一个角色脱离套路公式，可高贵，可平凡，可桀骜，可沉稳，可驾驭角色宽度，越来越宽广。既然喜欢看小表格，那就看看钟声一番三部以上的 CVB 的统计。在对照肖战一番作品只有六部的情况下，央视两部一番，卫视一番也有，这妥妥的杀进了钟声赛道。九零生中屈指可数，这才是骄阳伴我背后不肯被承认的残忍事实。骄阳伴我是证据，而不是偶像剧，千万不要搞错了。梦海同样是证据。梦中的那片海，在海外平台上线后，在印尼、越南、香港等多国多地区上映，并进行多语种同步译制跟播。最近，视听中国跟踪报道了梦中的那片海海外播出反馈，海外观众一致给出好评。维基评分高达九点六，长尾效应非常明显。梦中的那片海传播着厚重的文化，讲述了动听的中国故事，留给观众的是深深的思索和视听上的极致享受。以肖春生为代表的青年，在一次次跌倒后，以更加昂扬的姿态站起来，最终收获甜美的爱情和辉煌的事业。肖春生们的世界浪漫自由，没有边际，他们有对抗厄运的勇气和力量，因此。最终逐梦成功，同时馈赠给他们对于未来的无尽憧憬与前进的动力。每一个坐在电视机前的观众都会为肖春生瑰丽的青春热血奔张。肖战的表演也突破了地域限制及文化壁垒，让这部电视剧以独树一帜的美学风格，触动每一位观众内心最柔软的角落。希望肖战有更多作品走向海外，也希望内娱少一点对肖战的恶意，多一点善良。